আসসালামু আলাইকুম হ্যালো फ्रेंड्स এন্ড ফ্যামিলি वेलकम बैक टू माय चैनल আশা করছি তোমরা অনেক 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 ভালো আছো আর আমি তোমাদের ভালোবাসা অনেক ভালো আছি আর আজকে আমাদের দুপুরের খাবার হবে ইনশাআল্লাহ বিপতে হরি দেখো আমার তেহের কালারটা কেমন হয়েছে সেটা দেখো আর তেহেরি তো আমি গরুর মাংসগুলো সুন্দর করে ছোট করে কুচি কুচি করে কেটে আমি না আমার হাজবেন্ড কেটে ধুয়ে পানি জড়িয়ে রেখেছে আর তেহেরির মশলা টশলা দিয়ে মেখে এটা দেড় থেকে 2 ঘন্টার মতো ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম রাখার পরে তারপরে এটা কষিয়ে সিদ্ধ করে একদম মাখা মাখা করেছে আমি কোনো ঝোল রাখিনি আর বিরানে কাচ্চি বিরানি যেমন সরি তেহেরি এর যে রাইসটা সেটা আমি পোলাও চাল দিয়ে করেছি পোলাও চালটা ওই যেমন পোলাও রান্না করি আমি ঠিক তেমনি করে ভেজে পানি দিয়ে হাফ ফুটে নেয়ার পরে তারপর আমি আমার এটা দিয়েছি মানে এই যে তেহেরির মাংসটা যে আমি মানে সিদ্ধ করে কষে রেখেছি সেটা ঢেলে দিয়ে নাড়াচাড়া করে তারপরে আমি হলো গিয়ে ই দিয়েছি কুচি কুচি করে কাঁচা মরিচ কেটে দিয়েছি সাত আটটা বাট আমি তেহেরি সাধারণত ঝাল হয় বাট কারণ আমার ছেলেরা খাবে ছেলে মেয়ে আমার হাজব্যান্ড খাবে ওরা এত ঝাল খেতে পারে না তার জন্য আমি এতটা ঝাল দেইনি মানে যতটুকু না হলে না সেরকম আবার একদম ওরকম খেলেও কেমন লাগবে না আর দিয়েছি আমি ধনিয়া পাতা পরে দিয়েছি ধনিয়া পাতাটা সো ওইগুলো সব একসাথে দিয়ে ফুটিয়ে ওঠার পরে যখন চালটা আমার হাফ ফুটে উঠেছে তখন আর কি আমি ক্যারা জলটা দিয়েছি ক্যারা জল আমি খুব বেশি দেই না অনেকে দেয় আর এই সাথে গোলাপ জলটা একটু দিয়েছি আমি গোলাপ জল বেশি দেই না কারণ আমি অনেক কিছুতে ভয় পাই গোলাপ জলে কেমন যেন আমার একটা ভয় লাগে ভয় লাগে কি কেমন মানে আমি অনেক জায়গায় দেখেছি আমার নিজে চোখে দেখা যে মানুষ মারা গেলে হলো গোলাপ জল টল দিয়ে মানুষকে গোসল করায় বা গোসলের পরে কাপড় কাফন পরানোর পরে গোলাপ জল পুরে ছিটিয়ে দেয় সো এই এটা আমি অনেক দেখেছি আর এই গোলাপ জলের গন্ধটা আমার এই জন্য মানে কোনো খাবার দাবারে দিলে আমি অনেক ভয় পাই সত্যি কথা বলতে সো এখানে ভয় আর কিছু নেই অনেকে বলবে যে মা এ তো দেখি ন্যাকা সুশি আসলে ন্যাকা মোড় কিছু নয় অনেকে অনেক কিছু দেখে ভয় পায় এটাই আর কি সো আমি আর কেওড়া জলটা আমি আবার বলছি কেওড়া জলটা আমি একটুখানি দিয়েছি আর কেওড়া জল বেশি দিলে মানে আপনার খাবারটা তেতো তেতো ভাব চলে আসবে একটা তিতে কীরকম জানি হয়ে যাবে সো এই জন্য কেওড়া জল দেওয়ার সময় আমরা সবাই সাবধানে একটু দিয়ে থাকি সাধারণত সো ইনকেস ওটা হাত ফসকে পড়ে গেলে সেটা আলাদা জিনিস কিন্তু কেওড়া জলের পরিমাণটা আমার এতটুকু রাইসের জন্য আমি দেড় টেবিল চামচ কেওড়া জল দিয়েছি দেড় টেবিল চামচ তাও একদম হয়ে যাওয়ার রাইসটা যখন হয়ে গেছে তার একটু পরে যাতে আমি এই লেটে দেওয়ার কারণটা হলো যাতে স্মেলটা লং টাইম থাকে এই জন্যই আর কি ও সাধারণত তেহারিতে অনেকে কিসমিস দেয় না বাট আমার কিসমিস অনেক ভালো লাগে এই জন্য আমি এই যে কিসমিস দিয়েছি দেখতেই পাচ্ছেন তো রান্নাটা তো এটা সবাই জানি রান্না ওই চুলাই দিয়ে কষানো এগুলো মানে অত হাবি যাবি আর কি আমি এত ই করি নাই মানে দেখাই টাখাই নাই এই জন্য আর কি দেখলাম যে না আমি মুখেই রেসিপিটা বলে দিলাম আজকে বলছিলাম যে না আজকে রান্নাটা ওভাবে দেখাবো না বাট আমি আজকে রান্না শেষ করে আমি রেসিপিটা মুখে মুখে বলবো যে এরকম এরকম করে আমি আবারও বলছি যে পোলার চাল দিয়ে আমি এটা করেছি তেহারিটা পোলার চালটা পোলার মতো করে বেরেস্তার ভিতরে তেল দিয়ে বেরেস্তার ভিতরে চালগুলো পেঁয়াজ বেরেস্তা করে নিয়ে 
তার ভিতরে চাল ঢেলে দিয়েছি বাট আমি কোনো প্রকারের লবণ বা এক্সট্রা কোনো মশলা আমি চাল ভাজার সময় দেইনি কারণ আমি মানে যথেষ্ট পরিমাণে মাংসের ভিতরে তেহরির যে মশলাগুলা দিয়েছি সেটা আমি যথেষ্ট পরিমাণে দিয়েছি এই জন্য আমি চাল ভাজার সময় এক্সট্রা করে আমি কোনো লবণ দেইনি বা এক্সট্রা কোনো মশলা দেইনি হ্যাঁ মশলা শুধু যখন আমি পেঁয়াজটা বেরেস্তা করতেছিলাম তখন চালটা ঢেলে দেওয়ার আগে আমি শাহি জিরাটা দিয়ে নিয়েছি এতটুকুই আর তাছাড়া আমি কিছু দেইনি কিছু না তারপরে চালটা ভাজা হয়ে যাওয়ার পরে আমি গরম জল দিয়ে পরিমাণ মতো গরম জল দিয়েছি দেওয়ার পরে চালটা যখন আমার মানে হাফ ফুটে গেছে তখন আমি এই তেহের মাংসগুলো এর ভিতরে দিয়ে মিক্স করে দমে রেখেছিলাম পাঁচ সাত মিনিট একদম লো ফ্লেমে দিয়েছিলাম দেওয়ার পরে তারপরে চুল অফ করে দিয়ে দমে রেখেছি পাঁচ সাত মিনিট এই তো ও আর এটা কিন্তু আমার কিচেন থেকে আমি বলতেছি কারণ আমার কিচেনের সাইন হচ্ছে যে মোম জাস্ট আপনাদের সাথে ফাজলাম করতেছি এই আর কি ও আর একটা কথা এখন আমার এখন এখানে বাজে রাতের বারোটা সাতাশ কারণ আমি রাতে এটা রান্না করেছি এই জন্যই যে সকালে আমার কালকে ইনশাল্লাহ অনেক কাজ আছে আর তেহেরি একটু আমি মানে বাসি তেহেরিটা বেশি পছন্দ করি এই জন্য তাছাড়া যে তেহেরি রান্নাতে এটা বেশি সময়ের ব্যাপার না এটা আমি দিনেও রান্না করতে পারতাম কিন্তু বাসি তেহেরিটা আমার অনেক পছন্দ অনেক 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 এই জন্য আর কি আর এটা আমি ফ্রিজেও রাখবো না এটা ঢাকনাটা হালকা হাফ ওপেন করে রাখবো আর জানালার পাশে আছে আমার এখান দিয়ে ঠান্ডা বাতাস আসতেছে বা আজকে প্রচণ্ড পরিমাণে পাগলা হাওয়া বইতেছে সো ঘরের ভিতরে অনেক বাতাস আসতেছে ঠান্ডা এটা ফ্রিজে তুলতে হবে না আল্লাহ রহমত করলে ইনশাল্লাহ যখন আমরা সকালে খাবো হালকা একটু মাইক্রোওভেনে গরম করে নিলেই ওয়াও দাসে সো আজকের মতো আমার বক বক এখানেই আমি রাখছি আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর আমার বিপ তেহারিটা দেখতে কেমন হয়েছে অবশ্যই অবশ্যই আপনারা কমেন্টস করে জানাবেন আশা করছি আপনারা ভালো ভালো কমেন্টসই করবেন নেগেটিভ কমেন্টস করে আপনাদের মানে সময় বা আপনাদের নেগেটিভ মন মানসিকতার পরিচয় দেওয়ার কোনোই দরকার নেই সো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সবাই ভালো রাখুক আল্লাহ আপনাদেরকে আর আমাদের জন্য দয়া করবেন আমরাও যেন ভালো থাকি সুস্থ থাকি আর নতুন নতুন রেসিপি নিয়ে পুরান পুরান রেসিপি নিয়ে নতুনভাবে আপনাদের সামনে যেন হাজির হতে পারে ওকে ফাইন রান্না সে রান্না রান্নাই মা চাচি দাদি যুগ যুগ ধরে যেরকম হয়ে আসতেছে রান্না ঠিক সেরকমই হবে কিন্তু কেউ কেউ বেশি মহাপণ্ডিতগিরি করে কিছু কিছু ভিডিওতে স্কিপ করে যায় পরে ওটা আবার দেয় আমরা জানি আবার হয়তো বা কিছু একটা জিনিস অ্যাড করে নিজের বলে চালিয়ে দেয় না রান্না কখনোই মানে যারা বুদ্ধিমতী তারা কখনোই বা বুদ্ধি বুদ্ধিমান বুদ্ধিমতী তারা কখনোই বলবে না যে এটা আমার নিজের রান্না না আপনারা হয়তো বা আইডিয়াটা নিয়ান পুরোটাই নিয়ে হয়তো বা কিছু অ্যাড করেন বা কিছু স্কিপ করলেই নিজের রান্না হয়ে যায় না সো আমার কথাই যদি কারো মন খারাপ হয়ে থাকে আই এম সরি টু সে আমি রিয়েলি রিয়েলি সরি বা দ্যাট সো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ